Evelago, festejando el centenario de la revolución. Porque todos somos México. Conoce la historia de tu ciudad. Hacia la primera década del siglo XX, se había extendido por el país una evidente inconformidad en contra del gobierno de Porfirio Díaz. Su régimen había dejado de lado temas fundamentales para México, como el ejercicio de la democracia y la justicia social. Revolución Mexicana En 1908, Porfirio Díaz expresó que al concluir su periodo presidencial, se retiraría del poder porque consideraba que México ya estaba listo para la democracia. Sus declaraciones desataron una importante efervescencia política en todo el país. En su libro La sucesión presidencial en 1910, Francisco y Madero planteó la necesidad de un cambio pacífico y democrático. A partir de 1909 comenzó a recorrer la república con un lema que arraigó en la conciencia cívica, sufragio efectivo, no reelección. Ante la creciente popularidad de Madero, el gobierno ordenó su encarcelamiento y bajo esas condiciones se realizaron las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Porfirio Díaz por séptima ocasión. Madero logró escapar y proclamó el plan de San Luis en el que desconoció al gobierno de Porfirio Díaz y convocó al pueblo a tomar las armas con el fin de instaurar la democracia. La revolución estalló el 20 de noviembre de 1910. A ella se unieron campesinos, obreros, mineros, intelectuales y gente de la clase media. La toma de Ciudad Juárez por las fuerzas revolucionarias obligó al gobierno a firmar los tratados de paz. Porfirio Díaz renunció a la presidencia y partió al exilio. Madero hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. Sin embargo, no tomó el poder como caudillo victorioso sino que esperó a que se realizaran nuevas elecciones para alcanzar la presidencia por la voluntad de los ciudadanos. Pero la situación económica, social y política del país seguía siendo muy difícil. En Morelos, los zapatistas consideraron que Madero no apoyaba su lucha por la tierra y lanzaron el plan de Ayala en su contra. En el norte, Pascual Orozco se levantó en armas en defensa de algunas demandas sociales. Mientras tanto, miembros destacados del antiguo régimen organizaron una revuelta para derrocar al gobierno maderista. El presidente Madero encargó al general Victoriano Huerta la defensa de su gobierno. Pero Huerta entró en negociaciones con los sublevados y apoyó el golpe de Estado. Madero fue obligado a renunciar y Huerta ocupó la presidencia. La decena trágica culminó con la muerte de Madero. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desconoció a Huerta y lanzó el plan de Guadalupe con el fin de restablecer el orden constitucional. El país se convirtió en un campo de batalla en el que los constitucionalistas se enfrentaron al ejército federal. Luego de más de un año de intensos combates, el avance de los revolucionarios obligó a Huerta a renunciar. Pero el triunfo revolucionario no resolvió los grandes problemas nacionales. La instauración de la democracia, la justicia social, la propiedad de la tierra, la situación laboral y la educación. Carrancistas, villistas y zapatistas querían decidir el rumbo que debía seguir el país. Y sin poder llegar a ningún acuerdo, la revolución se dividió. En la soberana convención de Aguascalientes se impusieron villistas y zapatistas con una visión más social de la lucha y la convención desconoció a Carranza. Carranza trasladó su gobierno a Veracruz, apoyado por las fuerzas de Obregón, y a partir de 1915 comenzó una intensa campaña militar contra villistas y zapatistas. Con la situación militar a su favor, Carranza convocó al Congreso para redactar una nueva constitución. Esta se promulgó el 5 de febrero de 1917. 
Aunque las disputas por el poder continuaron, la Carta Magna marcó el camino que debía seguir el país en los años siguientes a la Revolución, pues había recogido las principales demandas de la lucha, democracia, educación, cuestión agraria y derechos laborales.